কাছে হাজির বাণী ব্যানার্জি আবার ভাবছেন যে আজকে বাণী দি কি তথ্য নিয়ে কথা বলবে কিন্তু আজকে আবার এই শীতের মরশুমে বড্ড কষ্ট পান মানুষরা হাত পা ফেটে যায় মুখে বড্ড বেশি চর্চার করতে থাকে কি মাগবো ভেবে পান না বা কারো কারো মুখের এই পোর্শনগুলো খুব শুকনো হয়ে যায় ড্রাই হয়ে যায় ফেটে যায় কি করবেন ভেবে পান না কিন্তু বাণী দি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনাদের কোনো চিন্তা নেই আমরা হোম টিপস নিয়ে আসবো বা আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে আসবো সেটা নিয়ে বলবো যে কিভাবে ভালো থাকবেন প্রথমত বলি প্রত্যেকের ঘরে আগে সান ময়েস্ট কিনুন সান ময়েস্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা কিনা সানস্ক্রিন প্লাস ময়েশ্চারাইজার সকালে ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু প্রয়োজন আমাদের সানস্ক্রিন একটা সান ব্লক কিছু মাখার আর আপনারা এতদিন যেটা কষ্ট পেতেন যে মেখে বট প্রচণ্ড গরম হচ্ছে ঘাম হচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমি আপনাদেরকে রক্ষা দিয়েছি বা অনেক রিসার্চ করে আর যে সান ময়েস তৈরি করেছি সেটা কিনা মাখলে আপনাদের কষ্ট হবে না সারা দিন ময়েশ্চারাইজিং পাচ্ছেন প্লাস আপনার কি হচ্ছে যে আপনি যে রান্নাঘরে যাচ্ছেন বাইরে যাচ্ছেন অফিসে যাচ্ছেন যেখানে যান না কেন আপনি কিন্তু সান প্রোটেকশন পাচ্ছেন এবং এটা মেখে তার উপরে আপনি কম্প্যাক্ট মাখুন বা যা কিছু মেকআপ বেস কিছু করুন সেটা করতে পারছেন ভালো থাকবে এরপরে আসি শীতের মরশুমের জন্য আমাদের অল পারপাস ক্রিম অল পারপাস ক্রিম নাম দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে অল পারপাস ক্রিম মানে সমস্ত কিছুতে তুমি ব্যবহার করতে পারবে ফার্স্ট হচ্ছে যে অল পারপাস ক্রিমকে আমরা বলেছিলাম চায়ের লিকারের সঙ্গে যদি তুমি মাখো তাহলে এটা এটা কিন্তু সানস্ক্রিনের কাজ করবে কিন্তু আজকে যখন সান ময়েস পেরিয়ে গেছে তখন চায়ের লিকারের সাথে আমি সকালবেলা নাইবা ব্যবহার করলাম আমি দিনের বেলায় অল্প একটু নিলাম হাতটা ভিজিয়ে নিয়ে অল্প একটু নিয়ে ডাইরেক্ট আমি মুখের মধ্যে মাখতে পারি আমার স্কিনের টেক্সচারটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে ময়েশ্চারাইজার হিসেবে বা ক্রিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এবং রাতের বেলায় যেটা করব প্রত্যেকে শীতকাতরে আমাদের এখানে আমি জানি প্রত্যেকের কাছে কপর শুরি যে রাত্রিবেলা আর কিছু করতে ইচ্ছা করছে না কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে এ একটু একটু অল পারপাস ক্রিমটা নখের ডগায় অল্প একটুখানি নেবেন কারণ লাগে তো অল্প একটা অল পারপাস ক্রিম মানে ছ মাস অল পারপাস ক্রিম অল্প একটুখানি নিন নিয়ে একটুখানি মুখে মাখুন মেখে তবে শুতে যান এবং শীতকালে আর ওই ভয়টা নেই যে আধ ঘন্টা বাদে তুলতে হবে সেই ভয়টা আর নেই শীতকাল এসে গেছে এখন আধ ঘন্টা বাদে আপনাকে তুলতে হবে না আপনি আধ ঘন্টা বাদে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এক্সেসটা একটু তুলো তুলো ভিজিয়ে একটু হালকা করে মুছে নেবেন কেননা আমাদের পোর্সের মুখগুলো যদি রাত্রিবেলা ওপেন না থাকে তাহলে স্কিন অক্সিজেন পায় না এবং স্কিন যদি অক্সিজেন না পায় তাহলে স্কিন গ্লোয়িং হবে না সেই ক্ষেত্রে তখন আপনি কি করছেন আধ ঘন্টা বাদে একটু অল্প একটু তুলো ভিজিয়ে একটু মুখটা মুছে নিলে নিয়ে স্কিন টোনারটা লাগিয়ে নেবেন দেখবেন আপনি শীতকালটা কতটা সুন্দর উপভোগ করতে পারছেন এবারে আসি ফেয়ারনেস অয়েল আমাদের ফেয়ারনেস অয়েল চিরাচরিত ও বহু পুরনো হয়ে গেছে প্রত্যেকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে গেছে ফেয়ারনেস অয়েল আমাদের বডিতে বাচ্চাকে ইউজ করেন বাচ্চার বডি ভালো থাকবে এবং ফেয়ারনেস থাকবে ট্যান পড়বে না সদ্যজাত বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বয়স্ক মানুষ প্রত্যেকে ফেয়ারনেস অয়েল যাদের হাত বয়স্ক মানুষ হাত পাগুলো ফেটে যাচ্ছে কুচকে যাচ্ছে তারা ইমিডিয়েট আমাদের ফেয়ারনেস অয়েল কালেক্ট করবেন এবং ফেয়ারনেস অয়েল একটা ফেয়ারনেস অয়েল সিক্স মান্থ চায় ফেয়ারনেস অয়েল অল্প দু তিন ফোটা করে নেবেন এক এক হাতের জন্য এক এক হাতের জন্য দু তিন ফোটা দু তিন ফোটাতে কিছু হয় না হাতটা ভিজিয়ে নিয়ে তার মধ্যে দু তিন ফোটা দিয়ে পুরো হাতটা লেগে যাবে দু তিন ফোটায় মুখ হয়ে যাবে দু তিন ফোটায় পুরো বডি এভাবে দু তিন ফোটা করে দিলে পুরো বডিতে আপনি দিতে পারছেন এবং এটা সুবিধা হচ্ছে যে চিটচিটে নয় আপনার স্কিন অ্যাবসর্ব করে নেবে এবং সারা দিন আপনার শরীরে কোনো রকমের শুকনো ভাব লাগবে না আরেকটা জিনিস করবেন প্রত্যেকে সেটা হচ্ছে যে শুকনো শরীরকে যদি সতেজ রাখতে হয় এবং মানে আর্দ্রতা বজায় রাখতে হয় তাহলে প্রত্যেকে স্নানের সময় নাভিতে একটু করে তেল দেবেন দেখবেন যেটা অদ্ভুত কাজ হয় নাভির মধ্যে যদি একটু করে তেল দেওয়া যায় যে কোনো তেল নাভিতে একটু দিয়ে স্নান করবেন তাতে দেখবেন সারা শরীরের আর্দ্রতাটাকে ও বজায় রাখছে এবারে আস বলি যে নখের ডগাগুলো যে ফেটে যাবে এরপরে আর ঠান্ডায় জলে যে হাত দেবেন প্রত্যেকে অনেকেরই কাছে বাসন মাজতে হবে কাপড় কাচতে হবে প্রত্যেকের কাজ আছে তা সেইগুলো কি করবেন সেখানে সকালবেলা উঠে আপনি আগে সবার আগে ফেয়ারনেস অয়েলটা হাতে দু হাতে ভালো করে মেখে নিয়ে দিনের কাজটা শুরু করুন দেখুন ভালো থাকবেন আপনি খুব আর পা ফাটে যাদের তাদের সবার আগে বলবো শীতকালে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে সারা শীতকাল 
যদি পারেন ক্যালসিয়াম খাবেন ক্যালসিয়ামের অভাবে অনেক সময় আমাদের নখের ডগা ফেটে যায় নখ ভেঙে যায় পা ফাটতে থাকে কাজে সেই ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা কি খেতে পারি আমরা দুধ খেতে পারি ডাল খেতে পারি সয়াবিন খেতে পারি বা আমরা এখন যে বাজারে বিনস উঠেছে বিনস বেশি করে খেতে পারি সেগুলোতে কিন্তু খুব ভালো ক্যালসিয়াম আমরা পেতে পারি কিন্তু আমরা সেগুলো খাবো না আমরা বাজার থেকে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট কিনে নিয়ে খাবো যাই হোক যেটাই হোক আপনারা খাবেন আপনি দেখবেন যে ভালো থাকবেন আর যাদের খুব মানে খুব কষ্ট পান শীতকালে ওই ফেটে যাওয়ার জন্য স্কিন ভীষণভাবে ফেটে যায় মানে যেন ক্র্যাক করে গেছে তাদের জন্য বলবো যে আপনারা একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে ভিটামিন ই যুক্ত ক্যাপসুল পাওয়া যায় সেটা কিন্তু এক মাস খাবেন এক মাস বন্ধ দেবেন এরকমভাবে করবেন দেখবেন খুব ভালো থাকবেন আর একটা জিনিস এবার বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্কিন লাইটিং লোশন বা তপশ্রী যেটা যাদের হাতের খুব ট্যান পড়ে গেছে এবং রুক্ষ তাদেরকে বলবো যে আগে তপশ্রীটা লাগিয়ে নেবেন যাদের আছে আমি জানি কিন্তু শীতকালে কিভাবে ব্যবহার করবেন আগে তপশ্রীটা অল্প পরিমাণে লাগাবেন লাগিয়ে নিয়ে দশ মিনিট বাদে তার ওপরে ফেয়ারনেস অয়েলটা মুজবেন ওটা মুজবেন না ফেয়ারনেস অয়েলটা সুন্দরভাবে লাগাবেন এইবারে বলি হোম টিপস হোম টিপসে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনাকে আপনার ঘরে কিছু নেই মনে করুন আপনি কিভাবে নিজের আদ্রতাটাকে বজায় রাখবেন আপনার ঘরে দুধ যদি নাও থাকে একটা ছোট্ট দশ টাকা দিয়ে একটা দুধের পাউচ কিনে রেখে দেবেন ওটা থেকে সিকিভাগ দুধ একটু ছিটিয়ে দেবেন ওর মধ্যে আটা বা ময়দার সঙ্গে তার সঙ্গে এক ফোঁটা দু ফোঁটা সর্ষের তেল দেবেন দিয়ে প্যাকটা তৈরি করে নিয়ে মাখুন মেখে নিয়ে রোগড়ে স্নান করে আসুন দেখুন আপনার শরীরের আদ্রতাটা কতটা সুন্দর রয়েছে এবং প্রত্যেককে বলবো যে রুটি প্রত্যেকে খান রুটির এক্সেস যদি একটা রুটি নিজেদের জন্য রাখেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে নিজেদের আদ্রতাটাকে বজায় রাখতে পারেন একটু দুধ আর রুটি আর দুধ যদি না থাকে গরম জল দিয়ে রুটিটাকে ভিজিয়ে ভালো করে চটকে নিন এবং ওর মধ্যে একটু তেল দিন বাড়িতে নারকেল তেল থাকবে নয় সর্ষের তেল থাকবে নয় সয়াবিন অয়েল থাকবে যে কোনো অয়েল থাকবে সেই অয়েলটা একটুখানি দিন দিয়ে ওটা চটকে ভালো করে বডিতে মেখে ভালো করে রোগড়ে স্নান করে আসুন সাবান ব্যবহার করবেন না তাতে দেখবেন যে শরীরের ময়লা কতটা বেরিয়ে গেছে এবং আপনি কতটা ভালো আছেন সেটা আমাকে ফিডব্যাক দেবেন প্রত্যেকের জন্য বলছি শুধু কলকাতা শহরবাসীর জন্য না যারা যারা আজকে প্রোগ্রামটা দেখছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য বলবো যে এটা একবার করে দেখবেন যে এটা কেন এটাতে উপকার হয় এবং কিভাবে উপকৃত মানুষ হয়েছে আমি বহু বছর ধরে বলে আসছি এটাতে ভীষণ ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় এবং কারণ এই গমের যে দ্রব্যগুণ সেটা কিন্তু এই যে যখন রুটি হয়ে আসছে তখন কিন্তু তার একটা আলাদা তো আরেকটু দ্রব্যগুণটা বেড়ে যায় এবং তাতে আপনার দেখবেন ট্যান উঠে গেছে ময়লা উঠে গেছে আপনি আর্দ্রতাটাকেও বজায় রাখতে পারবেন এবং তারপরে ফেয়ারনেস অয়েল সুন্দর করে লাগান আরেকটি জিনিস বলবো ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলবো যে ছোট বাচ্চারা এই সময় অনেক বাচ্চার জন্মাবে এবং সেই বাচ্চাদেরকে কি মাখাবেন সেটা ঠিক করতে পারে না আমাদের ফেয়ারনেস অয়েল তো মাখাতে পারবেনই স্নানের পরে কিন্তু স্নানের সময় তার বডির যে ডেড সেলগুলোকে তুলতে হবে সেটা কিভাবে তুলবেন আপনি বাড়িতে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ওটস পাওয়া যায় ওটসটাকে আরও নিয়ে এসে মিহি করবেন কিন্তু গ্রামের মানুষ ওটস পাবেন না তারা কি পাবেন সাদা সর্ষে সাদা সর্ষেকে ভালো করে ভিজিয়ে রাখুন সারা রাত্রি সারা রাত্রি ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা উঠে ওটাকে ভালো করে শুকোতে দিন একদিন নয় দুদিন নয় তিন দিন শুকিয়ে নিন ভালো করে শুকোনোর পরে ওটাকে তাওয়াতে সুন্দর করে ভাজবেন ভেজে নিয়ে আবার শিলনোড়ায় বা মিক্সিতে যেখানে হোক একদম মিহি পেস্ট করে নেবেন সেই পেস্টটা একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বাচ্চার গায়ে মাখিয়ে বাচ্চাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসুন দেখুন বাচ্চার গায়ের চেহারা কত বদলে গেছে রঙের উজ্জ্বলতা হয়েছে এবং সে কত হাত পা তার পুষ্ট হচ্ছে সেটা দেখতে পাবেন এইগুলো কিন্তু প্রমাণিত এগুলো প্রুভেন এগুলো কোনো মানে মন গড়া কথা নয় এবং প্রত্যেকটার উপকারিতা ভীষণভাবে ভালো এবং শীতকালে যাদের দাঁত চুলকুনি যাদের হয় তাদেরকে আরেকটা ছোট্ট টিপস আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে নারকেল তেলের সঙ্গে সাদা সর্ষে ফুটিয়ে সেই তেলটা রেখে দেবেন এবং দাঁত চুলকুনির জায়গায় সেই তেলটা লাগাবেন দেখবেন ভীষণ ভালো উপকার পাবেন বলে শেষ করা যাবে না যে এত রকমের টিপস আমাদের কাছে রয়েছে বা আমরা কাজ করে যাচ্ছি এইসব টিপস নিয়ে বা এই টিপসগুলো সংগ্রহ বলতে পারেন যে প্রত্যেকটা কিন্তু আজ প্রতিনিয়ত পড়াশোনা করছি বা 
ভারত সরকারের উদ্যোগে আজকে যে বিভিন্ন জায়গায় আমাকে পাঠাচ্ছে হয়তো কিছু নলেজ আমার মধ্যে রয়েছে সেটার জন্য পাঠাচ্ছে আজকে আমি কোনো খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে নিই ওপেন নিয়ে তা আপনাদের কাছে বসেছি এবং বলে শেষ করা যাবে না কত আপনাদের সঙ্গে সরাসরি মানে শনিবার আমার সঙ্গে লাইভ অনুষ্ঠানে দেওয়া হয় সেখানে আপনারা প্রশ্ন করবেন নিশ্চয়ই আমি উত্তর দেব এবং প্রতিদিন আপনারা এই দুটো পঞ্চাশের অনুষ্ঠানটা দেখতে ভুলবেন না কারণ এটা একটা একটা শেখার জায়গা এখানে অনেক মহিলারা বলেন যে এটা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি কেউ কেউ ডায়েরির পাতায় লিখে রাখেন আমার ডায়েরির পাতায় লেখা নেই কিন্তু আপনাদের ডায়েরির পাতায় লিখে রাখুন আপনাদের কাজে লাগবে বা পরবর্তী প্রজন্মকে আপনি কিন্তু দিতে পারবেন এই আয়ুর্বেদের স্পর্শ আর একটি জিনিস বলবো যে আমাদের কিন্তু আমি কিন্তু শেখাই বা আমাদের সামনে কিছু ব্রাইডাল মেকআপ শুরু হয়েছে আমি একাধারে যেমন আয়ুর্বেদিকের এইসব নিয়ে কাজ করি একাধারে আরেকটা দিক আমার আছে সেটা হচ্ছে হার্বাল ট্রিটমেন্ট সেন্টার যেখানে কিনা ব্রাইডাল মেকআপ থেকে শুরু করে কাটিং সমস্ত কিছুই আমি নিজের হাতে করে থাকি যদি কেউ মনে করো যে না ব্রাইডাল মেকআপের জন্য বাণী দিকে সিলেক্ট করবে বা বাণী দিকে মনে হচ্ছে বাণী দিক ঠিকমতো যথার্থ মানে যেটুকুনি সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে পারবে তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ব্রাইডাল মেকআপের জন্য অলরেডি বুকিং চলছে বুকিং আছে যদি কেউ মনে করো যে ব্রাইডালের জন্য দরকার তাহলে আমাদের সঙ্গে ইমিডিয়েট আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে বা আমার ফোন নাম্বার তো তোমরা প্রত্যেকে জানো নাইন ডবল জিরো সেভেন থ্রি ফোর এইট ডবল সিক্স জিরো বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের জানাও বা হোয়াটসঅ্যাপে তোমার মুখের ছবি পাঠাও সেখান থেকে আমরা বলবো যে কি ধরনের মেকআপ তোমার দরকার বা প্রি ব্রাইডাল প্যাকেজ আমাদের বিভিন্ন রকমের রয়েছে সেখানে তোমরা কিন্তু হেল্প পেতে পারো খালি তোমাদের ফোন করার অপেক্ষা তোমরা দেখেছো হোয়াটসঅ্যাপে আমি রাত্রি বারোটা হলেও তোমাদের প্রত্যেকটি কথার জবাব দিই এবং সেখান থেকে আমি বলবো যে তোমরা একটু আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো বা তোমাদের সমস্যাগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো তাহলে নিশ্চয়ই আমিও তোমাদেরকে সহযোগিতা করব এবং আবার আবারও বলছি যে আমি পনেরো তারিখে ব্যারাকপুর যাচ্ছি বাইশ তারিখে শ্রীরামপুর যাচ্ছি শ্রীরামপুরে তোমরা প্রত্যেকে জেনে গেছো সরি বাইশ তারিখে আমি হাওড়া ময়দান যাচ্ছি সেটা রামেশ্বর মালি এক নম্বর রামেশ্বর মালিয়া লেন ড্রাকল্যান্ড বলে ওষুধের দোকানে সেখানে কোনো ভিজিটের ব্যাপার নেই অনেকে ভিজিট বলে আসতে চাও না কিন্তু কোনো ভিজিটের ব্যাপার নেই তোমরা একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো নিশ্চয়ই ভালো থাকবে বা ভালো রাখার চেষ্টা করব এবং আগামী অনুষ্ঠানে আবার কিছু নতুন তথ্য তোমাদের কাছে নিয়ে আসব আবার নেক্সট তোমরা কিন্তু লাইভ অনুষ্ঠান দেখতে ভুলো না শনিবার বারোটা পঁচিশ সেখানে তোমাদের যত প্রশ্ন থাকবে আমার সঙ্গে করতে পারো আমি উত্তর দিতে বাধ্য আজকের মতো নমস্কার